El día de hoy, como pueden ver, estoy en la Plaza de San Pedro y les voy a enseñar algo muy interesante de lo que no mucha gente habla, que son todas las inscripciones en latín que hay en esta iglesia. Eh, no mucha gente habla de esto porque no mucha gente puede leer latín, pero les voy a enseñar algunas de las más interesantes, se las voy a traducir para que si vienen aquí puedan saber qué es lo que dice en todas estas inscripciones. Al llegar a la Plaza de San Pedro, las primeras inscripciones que ves son las del obelisco Vaticano. Hay una inscripción diferente en cada lado. Este obelisco formó parte de un proyecto del Papa Sixto V para expiar e integrar antigüedades paganas en el nuevo orden cristiano durante el Renacimiento. Los lados norte y sur del obelisco tienen inscripciones sobre la historia del propio obelisco. En el lado sur, la inscripción dice Sixtus Quintus Pontifex Maximus Obeliscum Vaticanum Dis Gentium Impio Cultu Dicatum Ad Apostolorum Limina Operoso Labore Transtulit Anno Millesimo Quingentesimo Octogesimo Sexto Pontificato Secundo En español, Sixto V Pontífice Máximo trasladó laboriosamente el obelisco dedicado a los dioses del culto pagano al umbral de los apóstoles en el año 1586 en el segundo año de su pontificado. Y el lado norte del obelisco dice Sixtus Quintus Pontifex Maximus Cruci Invictae Obeliscum Vaticanum Ab Impura Superstitione Expiatum Justius et Felicius Consecrawit Anno Millesimo Quingentesimo Octogesimo Sexto Pontificato Secundo En español, Sixto Quinto Pontifice Máximo consagró a la cruz invicta el obelisco vaticano expiado de impura superstición de manera más justa y feliz. 1586 Segundo Pontificado Debajo de esta última hay dos inscripciones más pequeñas. La primera dice Dominicus Fontana ex pago mili agri novo comensis transtulit et erexit. Traducido como Domenico Fontana de la aldea de Mélide, una nueva tierra de Como, lo trasladó y erigió. Esto se refiere al arquitecto Domenico Fontana, quien llevó a cabo la gran hazaña de trasladar el obelisco desde su ubicación original al sur de la basílica y colocarlo en el centro de la plaza. Y debajo la inscripción más pequeña dice Petrus Macaranius Fabricae Sancti Petri Curator Semitam Meridianam Publica y Comoditate Aire Proprio Fecit Anno Millesimo Octingentesimo Séptimo En español, Pietro Macaranio, curador de la fábrica de San Pedro, hizo y pagó con su propio bronce la senda meridiana para la comodidad pública en el año 1807. Con la senda meridiana se refiere al reloj de sol que se puede ver en el pavimento de la plaza donde la sombra del obelisco se proyecta al mediodía en ciertos días del año. Después de ser consagrado y reubicado, el obelisco fue coronado con una cruz. Y en su base, en el lado este, se esculpió la oración de San Antonio, una oración utilizada en rituales de exorcismo. Ecce crux domini, fugite partes adversae, wicked leo de tribu iuda. Esto se traduce como... He aquí la cruz del Señor, huí de enemigos, venció el león de la tribu de Judá. Y finalmente en el lado oeste se lee Christus Winkit, Christus Regnat, Christus Imperat, Christus Ab Omni Malo Pleben Suam Defendat, que significa Cristo vence, Cristo reina, Cristo manda, Cristo defienda a su pueblo de todo mal. Este es el comienzo de un himno cristiano muy antiguo de la Edad Media. Simplemente caminando por la plaza de San Pedro verás varias inscripciones en latín. Por ejemplo, arriba de la columnata hay una con el nombre del papa que la hizo. Hay otra en cada una de las fuentes con el nombre del papa que las restauró. E incluso los faroles tienen inscripciones que indican el año en que fueron colocados y el escudo de armas del papa que las instaló. Más allá del obelisco, al final de la plaza, ves la fachada de la basílica adornada con otra inscripción en su friso. In honorem principis apostolorum, Paulus Quintus Burgesius Romanus Pontifex Maximus, anno millesimo sesquentesimo dodecimo, pontificato séptimo. Esto indica a quién se dedicó la fachada y en qué año, por lo que la traducción sería En honor del príncipe de los apóstoles, Paulo V Borghese Romano, pontífice máximo, en el año 1612, en el séptimo año de su pontificado. En el vestíbulo y dentro de la basílica encontrarás cientos de inscripciones en latín. La mayoría de ellas te indican el nombre de los santos representados en las estatuas o el nombre del papa que completó partes específicas de la iglesia junto con el año de finalización. 
Un ejemplo es la inscripción en la parte superior de la cúpula, justo debajo de la linterna, que dice Sancti Petri Gloriae Sixtus Papa Quinto, Anno Milésimo Quingentesimo Nonagésimo, Pontificato Quinto. En español, el Papa Sixto V la dedicó a la gloria de San Pedro en 1590 durante el quinto año de su pontificado. En la entrada de la basílica hay varias inscripciones de este tipo. Esta inscripción se hizo cuando el Papa Urbano VIII, quien terminó la construcción de la basílica, consagró el templo y dice Urbanus Octavus Pontifex Maximus, Vaticanam Basilicam a Constantino Magno Extructam, a Beato Silvestro Dedicatam in Amplissimi Templi Formam, Religiosa Multorum Pontificum Magnificentia Redactam, Solemni Ritu Consecravit, Sepulcrum Apostolicum Aire Amole Decoravit, O Deum Aras et Saquela Statuis Ac Multiplicibus Operibus Ornavit. Este texto en español es Urbano VIII, Pontífice Máximo, consagró con el rito solemne la Basílica Vaticana, construida por el Gran Constantino, dedicada por San Silvestre en forma de gran templo y reconstruida con magnificencia religiosa por muchos pontífices, y decoró el sepulcro apostólico con enorme bronce. Aquí se refiere al baldaquino sobre la tumba de San Pedro. O para Dios adornó altares y capillas con estatuas y múltiples obras. Así como puedes ver, al leer estas inscripciones puedes conocer un poco de la historia de la construcción de la basílica. Debemos recordar que el idioma oficial del Vaticano es el latín, ya que fue el idioma de los romanos, y la Iglesia Católica es una institución fundada por el Imperio Romano. Esencialmente representa lo que queda del Imperio, siendo el Papa mismo equivalente al Emperador, ya que adopta el mismo título que tenían los emperadores romanos, Pontifex Maximus, donde Pontifex significa constructor de puentes, refiriéndose a un puente entre la tierra y el cielo. Y en la parte superior de las cúpulas laterales hay textos de la Biblia como salmos o versículos de los evangelios y del libro del Apocalipsis. Pero las inscripciones más importantes son aquellas que adornan los frisos colocados en cada lado de la parte superior de la nave central y los transeptos, y las que rodean la parte inferior del tambor de la cúpula. Elaboradas con pequeñas piezas de mosaico, cada letra tiene más de dos metros de altura, Todas estas son partes de la Biblia, específicamente palabras pronunciadas por Jesús a San Pedro, reflejando la importancia de la Basílica de San Pedro. Comencemos con la inscripción en la parte superior del transepto norte, que dice O Petre Dixisti, tu es Christus Filius Dei Vivi, ay Jesús, Beatus es Simon Bariona, cuia caro et sanguis non revelawi tibi. En español esto se traduce como Oh Pedro, dijiste, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús dijo, dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló la carne ni la sangre. La continuación del mismo evangelio se encuentra en la parte inferior de la cúpula, donde dice, Tú es Petrus, et superanc Petra maidificabo ecclesiam meam, et ibidabo claues regni cailorum. Y esto es altamente simbólico ya que se traduce como, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y te daré las llaves del reino de los cielos. Y esto es verdad si tomas el texto de manera literal, porque justo abajo de esta inscripción se encuentra la tumba de San Pedro. Simbolizando la piedra sobre la cual se construyó la iglesia. Luego, en el lado norte de la nave, el mismo evangelio continúa. Quotcumque licaueri superterram erit ligatum et incoilis, et quotcumque solveri superterram erit solutum et incoilis. En español, todo lo que atares en la tierra será atado también en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado también en los cielos. En el lado sur de la nave, la inscripción dice... Ego rogawi proteo petre, ut non deficiat fides tua, et tua licuando con versus confirma fratres tuos. Yo rogué por ti, oh Pedro, para que tu fe no falte, y tú, cuando hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Esto es lo que Jesús le dijo a Pedro antes de decirle que lo negaría tres veces antes de que cantara el gallo. La inscripción sobre el transepto sur son las palabras que Pedro y Jesús intercambiaron después de la resurrección. Digit ter tibi petre Jesus. Diligis me, cuitero electe respondens ais. O domine, tu qui omnia nosti, tusquis quia diligote. 
Esto significa, Jesús te dijo tres veces, Pedro, ¿me amas? A lo que tú, oh electo, respondiendo dijiste, oh Señor, tú que lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y a esto, Jesús respondió con las palabras que están en la parte superior del ábside, inscritas en latín en el lado izquierdo y en griego en el lado derecho. Oh pastor ecclesiae, tu omnes Christi pasquis agnos et oes, si vos quista arnia, si pimenis ta provate a Christu. Oh pastor de la iglesia, tú alimentas a todos los corderos y ovejas de Cristo. La razón por la que también está en griego es que los cuatro evangelios fueron originalmente escritos en esa lengua antes de que el cristianismo se extendiera por el imperio romano y las escrituras fueran traducidas al latín. Los cuatro pilares del crucero forman una línea del texto de un escritor romano llamado San Cipriano, quien fue obispo de Cartago en la época paleocristiana, y dice, Incuna fides mundo refulget, inc sacerdoti unitas exoritur, que se traduce como, Desde aquí la única fe resplandece en el mundo. Desde aquí nace la unidad del sacerdocio. Si visitas la cripta de la basílica, verás esta piedra con el nombre de todos los papas que están sepultados en esta basílica y el año en que cada uno de ellos fue enterrado. Y finalmente, hay una serie de inscripciones en el centro del pavimento de la nave, donde están escritos los nombres de los templos católicos más grandes e importantes de todo el mundo, como la Catedral de San Pablo en Londres, la Catedral del Sagrado Corazón en Bruselas, el Santuario de la Inmaculada Concepción en Washington y la Catedral de Reims en Francia. También se incluyen la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, la Catedral de Milán y la Catedral de Colonia, así como muchos otros célebres templos. Todas estas inscripciones no solo revelan la dedicación y la espiritualidad que impregnaron la construcción de este icónico lugar de culto, sino que también nos conectan con las raíces más profundas de la Iglesia Católica y su legado. Al descifrar y comprender el significado detrás de estas palabras grabadas en piedra, podemos apreciar la importancia de la Basílica de San Pedro no solo como una obra maestra arquitectónica, sino como una manifestación eterna de la fe y la devoción a lo largo de los siglos. Si quieres comprender la arquitectura de la Basílica de San Pedro y la historia de cómo se construyó, te recomiendo que veas mi video explicando la Basílica de San Pedro. Espero que hayas aprendido y disfrutado. Por favor, dale like a este video porque me ayuda muchísimo. Suscríbete a mi canal y si quieres que traduzca más inscripciones latinas en Roma, házmelo saber en los comentarios. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en el siguiente episodio. Adiós.